Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, ¿qué tal? Los invito a que sigan conmigo recorriendo nuestro país, que sigamos descubriendo historias bellísimas, personas que nos cuenten su vida, lugares para conocer, comidas deliciosas. Aquí arranca un nuevo capítulo de Región 13. La música carranquera. Es una música que realmente, por lo menos para mí, que fui artista de esa época, le, le, me abrieron bastantes puertas. Por el campo, Porque uno era un campesino que siquiera uno, por decir, venía uno aquí a Turmequei y le daba a uno hasta pena que la gente lo mirara. Y de ahí para acá se hace la, la música campesina que yo actualicé. Fue una música que tuve yo muchas satisfacciones con esa música. Y por eso la llevo en el alma, ya a estas horas de la vida todavía la llevo en el alma. Yo veo tocar una guitarra, un tiple, un acordeón, yo también algo toqué acordeón. Y, y lo que le guste a uno, pues, la frecuenta. <risa> Resulta que antes de, de tener mi primera guitarra, eh, me ingenié un, un instrumento con un tarro de, de aceite, de lámina. Hice una similitud de una guitarra y no, me puse a, a, así como veía en la televisión. Y de esa forma, pues me fue gustando, me fue gustando hasta que le regalaron una guitarra a mi hermana. Y a mi hermana le gustó y pues yo la dije, no, pues déjenmela a mí, yo aprendo. Y mirando nomás la televisión, tomé unas nociones, después me fui para el Centro Experimental Piloto de Boyacá y tomé unas clases, y desde ahí me ha gustado la música. Pues para mí es mi hobby, es algo que me gusta. Yo creo que la música carrenguera debemos de apoyarla en, en varios sentidos, porque es una música sana, es una música que tiene un sentido en la letra, que significa algo, cualquier, cualquier cosa del país colombiano. Por eso hay tantos grupos. Va uno por lo menos aquí a, a Tunja, toda esta región aquí de Villa de Leiva, de todo eso. Y allá no se ve más sino sola música carranguera. Y, uno, y gente joven, pero le, le fascina a uno esa música. Yo con, un, con solo ver tocar uno una guitarra, un tiple, un requinto, más que sea una guacharaca. Uno ya está asomándose allá porque lo llega en la sangre. Lo llega en la sangre. Entonces yo por eso digo que la música carranguera tiene muchos sentidos. Para formarse la agrupación Renovación Popular del municipio de Turmeque, tanto que me gustaba, yo veía muchos muchachos que participaban en concursos. El gusto de nosotros era que, eh, escuchar, que, que nos escucharan y ver bailar la gente y porque nos dieran cerveza. Entonces decidí invitar a unos compadres de que yo les enseñaba y con el, con el compromiso de que ellos formábamos un grupo porque me gustaba. Yo fui el maestro de ellos. Entonces pues la, la cuestión fue organizarnos y como yo era el maestro de ellos, eso fue, la demora fue salir a la tarima y ya perdieron un poquito el miedo. Y yo me lo llevaba para diferentes concursos. Yo sí me siento orgulloso porque de verdad es algo que lo llevo en mi corazón. Aunque la, la, la verdad, yo toco de toda, de toda clase de música. Pero algo que me gusta, con la que yo inicié como, como artista, es la música carranguera. 
la música carranguera y, y es la que a mí me gusta y es la que le gustaban a mis papás, a mis abuelos. Y era, así como estos compañeros de, de, de música que a ellos les fascina, pero la verdad creo que me, me doy cuenta que el único joven es el compañero acá que le gusta la música carranga porque de lo contrario no, y no les gusta, si no tiene que ser rock o música diferente, música de, de, de otros países, la verdad no. Yo quisiera invitar a toda esta juventud y ahora que no olvidara esa música, pero que la lleve porque en cuando sea que se sienta ser colombiano, con eso quiere decir que uno no niega la tierra. Y a cada una de nuestras regiones que nos apoye nuestro folclor, démonos cuenta que por ejemplo el llano, el llano muy respetuosos, eh, ellos hacen eventos, hacen concursos. ¿Y por qué no lo hacemos de pronto en la música de diferentes regiones y en especial la de Boyacá? De hacer sentir nuestra música, de concursos de nuestra música, de que nosotros los, los boyacenses de verdad sintamos en, en la sangre lo que es, fue nuestra antigua música y será de, que ojalá que fuera un, como, como unos conciertos bonitos de música carranguera. Entonces invitándolos para que incentiven al, a la música carranguera, que se incentiven los colegios, que incentiven a los muchachos para, para que ellos de verdad aprendan a, a interpretar esa música tan bonita porque son temas que no llevan a la violencia, no llevan a nada malo, sino que es algo llamativo y algo... Dicen, hagan una pata para aquí, otra pata para allá, pues no lo podemos hacer nosotros porque somos eh, discapacitados, pero seguro que, que de alguna forma bailaremos, pero esa música bonita, pero la otra música que si no podemos bailar la carranga, mucho vamos a poder bailar de pronto el trans o quién sabe qué otros géneros de música. Si no bailamos la carranga, que es nuestra música y que es una pata para aquí, otra pata para allá, que no tiene tanto misterio. Yo les agradezco a, a ustedes por apoyar esta clase de cultura, esta clase de música y poderles contar en algo eh, lo que es la música bonita y por haber venido a Turmequí. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y ojalá que no sea la primera ni la última vez. Estamos pa para poder colaborar y recibirlos con los brazos abiertos, siempre a sus órdenes. <risa> Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.